the monetary board met uh, yesterday to review the monetary policy stance of the central bank for the fourth time uh, in 2018. And the decision was to maintain policy interest rates at uh, their current levels. So accordingly, uh, the standing deposit facility rate of the central bank will remain at 7.25%. Standing lending facility rate uh, will remain at 8.5%, and the statutory reserve ratio at 7.5%. This decision uh, aims at stabilizing inflation at mid-single digit levels in the medium term, thereby contributing to a favorable growth outlook for the Sri Lankan economy. Uh, these are the factors that the monetary board uh, considered in arriving at this decision. Let me explain to you one by one. The, let's first look at the inflation. Inflation remained at low single digit levels in, sp in spite of the temporary acceleration uh, resulting from the upward revisions to administered prices. Uh, but uh, co-inflation uh, remained uh, subdued and inflation expectations also uh, remain favorable as measured by the inflation expectation survey uh, conducted by the central bank. Uh, we could see some price pressures from uh, volatile food supplies and higher energy prices uh, uh, in the coming months, but they are expected to be uh, temporary. Inflation is expected to remain at the desired mid-single digit levels during the remainder of the year and over the medium term, supported by appropriate policy adjustments. Uh, the Department of Census and Statistics released the provisional estimates for the first quarter uh, 2018 uh, uh, GDP uh, growth. Accordingly, the economy grew by 3.2% in the first quarter 2018, uh, compared to the revised annual growth rate of 3.3% in 2017. This growth of 3.2% uh, uh, was due to uh, the services sector growth of 4.4%, agriculture sector growth of 4.8% uh, and uh, industry uh, activity growth of 0.9%. We believe that uh, going forward, uh, there are several growth supportive factors that uh, we uh, see and we would like to see in future as well. The uh, those three points are the government's continued commitment to the implementation of structural reforms, uh, the recovery in the global economy, as well as the prevalence uh, of a low inflation environment and an appropriately valid flexible exchange rate. Uh, if we look at the market interest rates, we see that uh, due to the uh, deficit in rupee uh, in the rupee market that we observe at the moment, uh, short-term interest rates, uh, the overnight interest rates, have uh, increased, and the other market interest rates remain broadly stable at high levels. Uh, the short-term liquidity concerns are being addressed by appropriate open market operations. Uh, with regard to the government securities market, we have seen some mixed movements uh, in uh, relation to Treasury bill reads, uh, 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 yields in the past uh, few weeks. Uh, we believe that uh, the nominal interest rates as well as real interest rates would gradually adjust downwards in line with the current neutral policy stance of the central bank and uh, subdued inflation expectations. With regard to uh, monetary aggregates, money and credit aggregates, we see that uh, in the month of May, broad money growth decelerated sharply to 15%. Uh, the year-on-year growth of broad money, that's compared to 16.8% in April. Uh, this was uh, with the deceleration in domestic credit expansion, as well as the some uh, deceleration in net foreign asset buildup. Private sector credit uh, also uh, grew at 15.1% year-on-year in May. That's compared to 15.3% in the previous month, in April. During 2018, we believe that private sector credit uh, growth will be around 13 to 14%, and that would release about 650 billion rupees uh, additional uh, funds to the, to the economy. If you look at the external sector performance, uh, export earnings remained at uh, US dollars 795 million in April 2018. 
uh, it was the same level that was observed in April 2017 as well. Import expenditure continued to increase in April 2018, and uh, the recent growth in imports was largely driven by the importation of personal vehicles and gold. If you look at the charts, the the red bits and the yellow bits, uh, those uh, re relate to personal vehicle imports and uh, gold imports. And uh, in the recent months, they have contributed most to the growth of imports. Uh, the trade deficit uh, has also expanded uh, further accordingly. Uh, but uh, earnings from tourism and workers' remittances continued their positive growth momentum. The tightening global financial conditions prompted some outflows uh, from the rupee-denominated government securities market and the secondary market of the CSC. I will not elaborate further because uh, our external sec sector press release is already uh, uh, out there. Uh, the central bank intervened in the domestic foreign exchange market to address speculative behavior and unwarranted uh, volatility in the exchange rate. The uh, rupee against the dollar, which reached a peak of 160.0279, uh, is at 158.8125 as at now. Uh, much of this depreciation uh, that we saw uh, uh, since the late April 2018 is uh, mainly due to broad based strengthening of the US dollar against emerging uh, economy currencies. The official reserves are at 9.2 uh, billion by end June 2018. These compared to US dollars 8 billion at the end of 2017. The main contributory factors to this buildup uh, are the issuance of the sovereign bond in April 2018, the receipt of the fifth tranche of the IMF EFF program, the receipts from the divestiture of the Hambantata port and uh, also the foreign exchange purchases of the central bank from the domestic market in early 2018. Uh, even after uh, intervention by the central bank, the central bank's net foreign exchange absorption amount to US dollars 141 uh, million so far uh, during the year, in the first half of 2018. Uh, there's some information about uh, global market developments. Advanced uh, economies have tightened their monetary policies or have signaled uh, further tightening. The US has raised its policy rates uh, again uh, in June 2018. The European Central Bank has announced the end to its asset purchase program by, uh, in 2018. And the Bank of England has also signaled the need for rate hikes in the period ahead. If you look at uh, the other currency movements against the US dollar, you see that several currencies have depreciated sharply against the US dollar in the uh, past few months. If you take the period uh, so far during the year, the Philippine peso has depreciated by 6.5%, uh, uh, Indian uh, uh, rupee by 7.3%, Indonesian rupiah by 5.8%, and uh, even the Australian dollar by 5.7%. Uh, uh, in the global uh, economy, uh, we have also highlighted the movements of uh, global oil prices. The Brent uh, at present uh, remains at uh, US dollars 77.09 a barrel. So based uh, on these uh, macroeconomic developments, the monetary board of the central bank uh, was of the view that the continuation of the current monetary policy stance is appropriate, and the central bank will remain vigilant on uh, global market developments and uh, their spillover effects while continuing to uh, closely monitor domestic real economic activity. Thank you very much, and let me invite my colleagues to uh, uh, do brief presentations in single lantern. Thank you, Dr. Chandranath. Hi, Bowen. So, I am the first time I have been in the first time I have been in the first time I have 
මෙම තීරණය මෙම මුදල් මණ්ඩලයේ තීරණය මගින් මැදිකාලීනව උද්ධමනය මැද තනි අග්‍රය අට්ටමක පවත්වා ගැනීම සහය මගින් ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයේ හිතකල වර්ධනය සඳහා දායක වීම අරමුණු වුණා මෙම තීරණය ගැනීම සඳහා බලපෑ සාර්වාර්ථික සාධක මම දැන් ඉතා කෙටියෙන් ඉදිරිපත් කරන්නම් මුලින්ම අපි සලකා බලමු උද්ධමනය පරිපාලිත භාණ්ඩ මිල ගණන් ඉහළ නැංවීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සිදු වූ තාවකාලික ඉහළ යාමේ හමු යෑම් හමු වේ වුවද උද්ධමනය තනි අගයක පවතුනා නිතර මිල උච්චාච වාචන වන ආහාරවල ආහාරවල සහ බලශක්ති මිල ගණන් ඉදිරි මාසවලදී ඉහළ යනු ඇතයි අපි අපේක්ෂා කරනවා මූලික උද්ධමනය අඩු මට්ටමක පැවති අතර උද්ධමන අපේක්ෂා හිත හිතගර මට්ටමක පවතිනවා जन सख्यालेखन दिपातमेतु मगिन प्रकाशित तावकालिक अस्तमेतु अणु श्रीलंका आर्थिक दिदास दहाट वसरे पलमुखाथुदी सीएट तुनाय दशम दिख कि वर्धन विलातिना दिन भी पुल अनुपात सलका बलम अखंड पवतीन हिंग दवशील तावे हेतु कटिकाण पुल अनुपातिकलगिया अनेकुत्न पुल अनुपातिल मटल स्थाव प्रवतुना मेम कटिकार हिंग दवशीलताेट सुधुसु युवट वेलपोल मेहम पटि तो तोली पिलियम दिम अपेक्षितिद्री का रजे सुरकुम फलदाति मेतदी मेतकदी मिश्र हसरी मेन्नुम कला इवकेम श्रीलंका महाबैंक मध्यस्थ मुदलपति पति स्थावरेट अनुपीब इद्री का नामिक सह मूर्त पोली अनुपाति क्रमेण अडून अभी अपेक्षा करण मुदल समस्या वर्धने अपेक्षा अपेक्षित लस मंदगा नूना पशुगे मस मे मसे दिन विदेशी अंशे क्रियाकारी सलकल बलव अपनायन आदाय दिदास दहाटे अप्रेल मस वार्ताकल आगे सामन दिदास दहाटे अप्रेल मसे जनपद डॉलर मिलियन हस्य अनु पाक लस वार्ता ऊना दिदास दहाटे अप्रेल मसे आनायन वेदम अखंड येलगिया यमगिन वेलद शेष तव दुटा पुल नूना सचारिकेम सह विदेश सेवा नियुक्ति प्रेषण अखंड धन वार वर्धन वार्ता कला दड़ी गोलिय मूल्य तत्व हमे रजे सुरकुंपेन्दपोलि सह कोलम कुटस्वे दीवित वेदपोलि यम मूल्य गलायाम वार्ता उना स पौद्गलिक वाहन सह रिहलयाम मैत्रकदी आनयन इहल याम वर्धन अट हेतूना नम तो अप्रैल मसे यदि रत्रन मत पवन तीर बधुतु अभी अपेक्षा करवा रत्रनाण अडवी किल अनेसीवासी लागेन मे अरमुन कटित किम पालन किम सह विनम अनुपात की इहल उच्चावचन मेडपावती सन्द श्रीलंका महाबैंक देशीय विदेश देशीय व विदेशीय विन विनिमय बलपुलट मध्य हूना दिदा दहाट जून मस अवसान नील दल नील सचित प्रमाण एक सात जनपद डॉलर बिलियन नमय दशम दिखा लेस इहल गिया ए सद दिदास दहाट वसर अप्रैल मसे यदि जातियांतर सैरीत वेल पेदुंकर निकुत मेन्म जातियांतर मौल्य आर मुदल विस्तीर्ण नायपासुकाम अटते पसन वार के लीम सह हम वाराय आजोजगावर मेन लद लीम समगम दिदास दहाट वसरे मुलभाग यदि श्रीलंका महाबैंक वेतीन देशीय वेदपोली विदेशीय विनमेल मिलदी के निमत् बलपेवा तेना गोली वर्धन ताम चटीन साल कल बलमु संवर्धित आर्थिकयान सी एम उदालपतिपत्ति दड़कला तेकम गोलीय तेल मिल गन दिदास दहाटे मे दिदास दहाटे पुराम हिता इह लगे प्रवतुना मेम वर्धन मत सार्वर्थिक वर्धन मत पदन दनट पवती मुदल प्रतिपत् स्थावर अखंडो पवत्वा योग्य भाव श्रीलंका महाबैंक मुदल मंडल अदासना गोलीय वेलपोल वर्धन सह मगिन अतिव्य हकि बलपैम पिलिमंद महाबैंक अवधान यमुकर्णातर देशीय मूर्ति मूर्त आर्थिक कटयुत समीप अध्ययन किरीम अखंडो सिधुकर्ण लभन वुति अनेवरक नाणय सभानूट तन वटी वीद मे मटे तीर्मा कोल पे पणवीक नोट इलाक मटे मूलम 
பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு ஆதரவளிப்பதனையும் நோக்கமாக கொண்டிருந்தது இந்த தீர்மானத்துக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட முக்கிய கவனத்தில் எடுக்கப்பட்ட முக்கிய காரணங்களில் ஒன்றாக காணப்பட்டது அண்மை காலத்தில் தொடர்ச்சியாக மிதமாக காணப்படுகின்ற முதன்மை பணவீக்கமாகும் நிர்வகிக்கப்பட்ட விலைகளில் ஏற்பட்ட சீர்திருத்தங்களின் காரணமாக சிறிதளவு விலை அழுத்தங்கள் காணப்பட்ட பொழுதிலும் தொடர்ச்சியாக முதன்மை பணவீக்கம் தாழ்ந்த ஒற்றை மட்டத்திலேயே தொடர்ந்தும் காணப்படுகின்றது இதற்கு மேலதிகமாக மைய பணவீக்கமும் மிகவும் தாழ்ந்த மட்டத்திலேயே தொடர்ந்தும் காணப்படுகின்றது அதே போல பணவீக்க அழுத்தங்களும் பணவீக்க எதிர்பார்க்கைகளும் சாதகமான மட்டத்திலேயே காணப்படுகின்றது அடுத்து வரும் மாத காலப்பகுதியிலே உள்நாட்டு நிரம்பல் நிரம்பர்களில் எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற சிறிதளவு தலைவர்களுக்கு மத்தியிலும் நடுத்தர காலப்பகுதியிலே பணவீக்கமானது தொடர்ந்தும் நடு ஒற்றை இலக்க மட்டத்தில் பேணப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது இலங்கையின் பொருளாதார வளர்ச்சியினை நோக்குவமாக இருந்தால் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டு காலப்பகுதியிலே ஒரு மந்தமான வளர்ச்சியினையே இலங்கை பொருளாதாரம் பதிவு செய்துள்ளது அந்த அடிப்படையிலே முதலாவது காலாண்டு பகுதியிலே மூன்று தசம் ரெண்டு சதவீத வளர்ச்சியினை பதிவு செய்துள்ளது செய்து காணப்படுகின்றது இதற்கு முக்கிய பங்களிப்பு செய்யும் காரணம் காரணங்களாக பணிகள் மற்றும் வேளாண்மை துறையிலான குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சியும் கைத்தொழில் துறையில் காணப்படுகின்ற ஒரு சிறிதளவான வளர்ச்சியும் காணப்படுகின்றது அண்மை கால பகுதியிலே வளர்ச்சியானது ஒரு மந்தமான நிலையில் காணப்பட்ட பொழுதிலும் அரசாங்கத்தின் தொடர்ச்சியான அமைப்பியல் மாற்றங்கள் தொடர்பான சீர்திருத்தங்கள் தொடர்பான அரசாங்கத்தின் தொடர்ச்சியான அக்கறை மற்றும் தொடர்ச்சியான தாழ்ந்த பணவீக்க மட்டங்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சி தன்மையுடைய பணவீக் நிகழ்ச்சி தன்மையுடைய சிலாவணி வீதம் போன்றவற்றினால் ஆதரவளிக்கப்பட்டு நடுத்தர காலத்தில் பொருளாதார வளர்ச்சி உயர்வடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது வட்டி வீதத்தின் போக்கு நோக்குவமாக இருந்தால் பேரளவு அடிப்படையிலும் உண்மை அடிப்படையிலும் வட்டி வீதமானது தொடர்ந்தும் உயர்ந்த மட்டத்திலேயே காணப்படுகின்றது இருந்த பொழுதிலும் பணவீக்கமானது பண நிரமலானது ஒரு வீழ்ச்சியினை அண்மை கால பகுதியிலே பதிவு செய்து காணப்படுகின்றது உள்நாட்டு நாணய சந்தை பணச்சந்தையில் காணப்படுகின்ற திரவத்தன்மை பற்றாக்குறையினை பிர பிரதிபலிக்கின்ற வகையிலே குறுங்கால வட்டி வீதங்கள் சிறிதளவு அதிகரித்த பொழுதிலும் தொடர்ச்சியான தாழ்ந்த பணவீக்கம் மற்றும் மத்திய வங்கியினால் பேணப்படுகின்ற நடுநிலையான நாணய கொள்கை போன்றவற்றினை பிரதி பிரதிபலித்து படிப்படியாக வட்டி வீதங்கள் தாழ்ந்த மட்டத்தினை அடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது வெளிநாட்டு துறையினை நோக்குவமாக இருந்தால் உறுதி வாய்ந்த வெளிநாட்டு செலாவணி ஒதுக்கு நிலைமைகள் நாள் வெளிநாட்டு துறையானது தொடர்ந்தும் உறுதியாகவே காணப்படுகின்றது மந்தமான ஏற்றுமதி வருவாய்கள் மற்றும் அதிகரித்த இறக்குமதி செலவினத்தினை பிரதிபலித்து நடைமுறை கணக்கானது ஒரு விரிவாக்கத்தினை விரிவாக்கமான பற்றாக்குறையினை பதிவு செய்த பொழுதிலும் தொடர்ச்சியாக சுற்றுலா பயணிகளின் அருகில் இருந்தான வருவாய்கள் மற்றும் தனியார் பண அனுப்புதல்கள் தொடர்ச்சியாக சாதகமாக காணப்படுகின்றன வெளிநாட்டு சந்தையினை பொறுத்தவரையிலே உட்பாட்சியர்கள் வெளிப்பாட்கள் இரண்டும் இக்கால பகுதியிலே காணப்படுகின்றது குறிப்பாக அரச புனியங்கள் சந்தையிலிருந்து சந்தையிலிருந்தும் பண பங்கு சந்தையிலின் இரண்டாந்திர சந்தையிலிருந்தும் சில வெளிப்பாட்சர்கள் காணப்பட்ட பொழுதிலும் தொடர்ச்சியாக முதலாந்திர சந்தையிலே பங்கு சந்தையிலே தொடர்ச்சியான உட்பாட்சர்கள் காணப்படும் பட்டு இருக்கின்றன அதே போல அரச கடன் மற்றும் பன்னாட்டு நாணய நிதியத்தின் விரிவாக்கப்பட்ட நிதிய வசதிகள் வசதிகள் மூலமான பருகைகள் மற்றும் அம்பாந்தோட்டை துறைமுகம் தொடர்பான பருகைகளினால் தொடர்ச்சியாக அல்வர்சால் ஒதுக்குகள் தொடர்ச்சியாக உயர்வடைந்து காணப்படுகின்றன அந்நிய செலாவினை நோக்குவமாக இருந்தால் பன்னாட்டு சந்தையிலே டொலரின் பெருமதி பலமடைவதன் காரணமாக இலங்கை ரூபாவானது சில தேய்மானத்தினை எதிர்நோக்கி இருந்தது இருந்த பொழுதிலும் இவ்வாறான ஊடக நடவடிக்கைகள் ஊக நடவடிக்கைகள் மற்றும் தேவையற்ற தளம்பல்களை கட்டுப்படுத்துவதற்காக மத்திய வங்கியானது உள்நாட்டு வெளிநாட்டு சத செலாவணி சந்தையிலே தலையிட்டு தொடர்ந்தும் ஒரு மிதமான அளவிலே நாணயத்தின் தேய்மானத்தினை பேணி வந்து 
காணப்படுகின்றது இந்த அடிப்படையிலே நடு ஒற்றை இலக்க மட்டத்தில் பணவீக்கத்தினை உறுதியடை செய்வதற்காக நாணய சபையானது தொடர்ந்தும் கரசனை செலுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது நன்றி தேங்க்யூ வெரி மச் கொலீக்ஸ் we've done in uh, previous meetings um let me give you a flavor of the discussion that took place at the monetary board a discussion which as you have heard uh, resulted in the policy rates being left unchanged uh, there were several factors which argued for an easing of monetary policies and a number of factors which also uh, favor a, a tightening of policy and uh, the monetary board had to balance these factors out so what were the factors leading to an easing of monetary policy arguing for an easing of monetary policy growth came out at 3.2% in the first quarter of this year um that clearly means that there is still a negative output gap um core inflation is well within uh, our target range uh, core inflation is that component of inflation that monetary policy can influence and that is just a little under 4% or it's well under 4% in fact uh, so that's uh, very much uh, contained the inflation outlook also remains uh, favorable uh, and our expectation surveys indicate that inflation expectations are fairly well anchored uh, real interest rates are high um, the one year treasury bill rate i think is about 9.5 now uh and uh, with inflation running below 5% clearly uh, real interest rates of 5% or a little bit more than that uh, is very high um we have also can we also continue to see a, a, a moderation of monetary aggregates and credit growth um the liquidity conditions are tight uh, in fact as you saw the the average uh, weighted call money t- rates up uh, against the upper bound of the policy rate corridor and the central bank has been conducting open market operations uh, to uh, address the tightness of the liquidity in the market so those are all factors which argue for a, a possible loosening of policy but as against that there are a number of factors which support a tightening of policy Uh, one is the rising international interest rates uh, if we were to compress our interest rate differential between ourselves and uh, the us rates which uh, the us treasury rates which tend to be the benchmark rates um, there could be an acceleration of outflows uh, from uh, the uh, rupee denominated uh, treasury market uh, where there is a little less than 2 billion us dollars of money invested uh then there is the increase um, global oil prices and we've also seen in the first uh four months four five months of the year that there has been a widening of the trade deficit and the current account deficit uh so if you loosen monetary policy when the trade deficit is worsening and the current account uh, is is deteriorating clearly you could play into a balance of payments crisis and we've also seen pressure on the exchange rate this of course is a, an emerging market phenomenon uh and the other factor that we need to keep an eye on uh is the fiscal performance um the government is likely to meet the june uh, uh 30 target uh, uh targets for the on the fiscal front uh, but clearly there is always uh, pressure on the fiscal side and we would need to watch that so on balance uh, the monetary uh, board uh, which as you know uh, signaled the end of the tightening cycle two meetings ago uh, by reducing the upper bound of the policy rate corridor by 25 basis points decided to uh, maintain the neutral policy stance it has adopted uh, at its last couple of meetings uh, and left uh, rates unchanged uh, before i throw the uh, the floor open to questions i'd like to just uh, make a few remarks because there is um, uh, often when growth is low uh, and elections approach there is a great uh, a deal of pressure that comes to to reduce interest rates as a way of boosting uh, boosting growth uh, boosting uh, uh, economic activity 
But there are a number of reasons why this would be uh, singularly unwise. Um, now, and also that isn't that we've said all along that we will have a data-driven monetary policy. And if you look at the data, uh, it doesn't argue for a loosening of monetary policy. Why do I say that? Now, nominal GDP, if you look at uh, inflation running at about 4 or a little over 4 percent, growth a little over 3 percent, nominal GDP is growing at about 8 percent. Um, yet credit growth is up around 15 percent. So there is plenty of money around. There is no tightness in terms of the availability of money. Um, and real credit growth, uh, if you look, credit is growing again about 15 percent. Inflation, let's take it at 5 percent. So real credit growth is 10 percent. Now this economy has grown at much faster rates with much higher uh, um, um, interest rates. Uh, for instance, uh, when um, inflation was 10 percent, uh, uh, you had, you know, uh, uh, interest rates which were well above what they are now, and yet there was a, a, a higher growth. And uh, not only that, uh, if you look at uh, the first half of 2016, uh, there was credit growth of 28 percent, but growth was still 4 percent or less. It was less than 4 percent. So colleagues under the guidance of the senior deputy governor in the research department have done some very interesting analytical work which shows that the relationship between interest rates and growth, between credit growth and economic expansion has been weakening. So the reason for low growth is not the cost of funds. There are lots of other things which affect confidence in the country, sentiment, expectations, uh, structural problems. Uh, all these need to be addressed. By just reducing interest rates and pumping money into the economy, particularly at a time when the trade deficit and the current account deficit are deteriorating, is not a prudent course of action. So that's another reason why uh, the uh, Monetary Board came to the conclusion that there shouldn't be a loosening of monetary policy. And the way to boost growth is through factor market reform, through a better investment climate, through better investment promotion, through better trade facilitation, through better uh, using our trade policy to take advantage of our location. Uh, so those are the things that we need to do to drive growth and to just uh, create an artificial boom uh, by reducing interest rates. Uh, it will create a boom in terms of consumption growth and a balance of payments problem, but it doesn't seem likely that it's going to boost growth very much if you look at the data. Okay, thank you very much.